രഞ്ജിത് സജീവും അനശ്വരാജൻ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം മൈക്ക് വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ മിലിയണം എന്ന് പറയുന്നതെന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എപ്പോഴും അപർണയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പ്രതിഫലത്തിനെ പറ്റി ാണ് <laughs> ഹായ് ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ അൺടോൾ വിത്ത് അജിൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം അൺടോൾ സ്റ്റോറീസ് പറയാനുള്ളത് ദ വൺ ആൻഡ് ഉള്ളി അപർണ പാലമുരളി കാരണം കുറേ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വി ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി കോളർ അപർണ പാലമുരി കോളർ അപ്പു ഹായ് വെൽക്കം ടു ദേഷ്യം ഏതൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പറ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുധാ മാം അടക്കം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അപർണാസ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനേക്കാൾ അപർണാസ് പെർഫോമർ ഷീസ് എന്താ സ്റ്റീലിംഗ് ദ ഷോ എന്നാ പറയണേ മിക്ക ഇതിലും സോ അതിനെന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ പെർഫോമർ ടാഗ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയണേ സോ ഈ പുതിയ സിനിമകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുണ്ടോ ഐ തിങ്ക് ഉണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആള് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ പെർഫോം ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും പെടുന്നത് ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ സുന്ദരി ആനന്ദിലെ ട്രെയിലറൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു ഡയലോഗാണ് ഞാൻ സൂപ്പറാണ് എന്നാലും ഈ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് ആരെങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം പറയുമ്പോൾ നീ എന്താണ് നിനക്ക് എന്താണ് എത്ര സംശയം നിനക്ക് എന്താ എത്ര പേടി സൂപ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വേറെ ഡയലോഗ് ആണ് ഇപ്പോ ദിസ് ഇസ് മീ പക്ഷെ മെസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് സോ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കൊച്ചു സിനിമ ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് പിന്നെ ജേണി തൊട്ട് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയില് ഇത് ചാർലിയാണ് ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ അത് നരേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിസ് പോസ്റ്റ് സൂറി റിപ്പോർട്ടർ ആ സമയത്ത് ഇത് കേട്ടപ്പം നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് യു നോ മെയ്ഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമാണത് അപ്പോൾ സു സുന്ദരി ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ബിക്കോസ് അത് വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പെർഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നോക്കി പോകുന്നൊരു ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സുന്ദരി ഗാർഡൻസ് ഇതിൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നതോട് തോന്നിയത് ബട്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനും ചാർലിയും ഒരു റീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് ക്യാരക്ടർ ക്യാൻ ബി അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാനിത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഏറെ കുറേ ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണിത് എനിക്കത് അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് ഞാനത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ സുന്ദരി മാത്യൂസ് എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേര് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സോ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ സിനിമ ചെറിയൊരു വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആക്ച്വലി എന്നെ കാട്ടിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലുള്ള ഒരാളാണ് സുന്ദരി സാറാ മാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ കുറച്ച് ചില
സഹിച്ചങ്ങിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ജേണിയെ പറ്റി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഉപരി ലൈഫിനോട് ഭയങ്കര ഗ്രീഡ് ഗ്രീഡ് ഉള്ള ഒരു ആളാണ് സുന്ദരി ഹിൽസ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ പ്ലസുകളുണ്ട് മൈനസുകളുള്ള ഒരു ആളാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിബൂസി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീട് കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തിരഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫ് റെഫറൻസുകൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഹൗ ഡു ഫീൽ ഒരു ഓക്കെ ഞാൻ ഐ ഹവ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സുന്ദരി ഈ സുന്ദരി ഗാർഡൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഇത് കുറേ കൂടെ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മാക്സിമം കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വളരെ റിയലായിട്ടാണ് ആ ഇമോഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കരയെന്നൊരു ഇത് സീനുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലിസർ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കരച്ചിൽ വരാൻ ഞാൻ അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ആ ഒരു മൂവിയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഐ ഫെൽറ്റ് കുറേ ഇമോഷൻ ബിക്കോസ് എനിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാസ്റ്റ് ഐ വാസ് വെരി ക്ലോസ് ഐ വാസ് വെരി ക്ലോസ് വിത്ത് ഹിം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് വിച്ച് ആക്ച്വലി കെയിം ഫ്രം മീ ആൻഡ് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്ത സിനിമകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ സുന്ദരി ഗാർഡൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അവർ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു കാമുകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമ അതിനകത്തൊരു രണ്ട് സീ സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് സെൽഫ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ ബൈച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ടുള്ള പലരും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര അത് ഇപ്പോൾ ശോകമാണ് എന്ത് സീനാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു റെഫറൻസ് പോലത്തെ ഒരു സീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിനിമ വേ ഡോഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാമുകി വാസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഒരു വളരെ ഒരു ടീനേജ് ഒരു കഥയായിരുന്നു ടീനേജറിൻ്റെ ഒരു കഥയായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് ടു ദ സിനിമ പ്രോബ്ലി വി ഗുഡ് മീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ മച്ച് ബെറ്റർ വേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എവറി മൂവി ഐ ടേക്ക് സംതിങ് ഗുഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് കാമുകി ചെയ്ത് ഐ ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു മൂവി തന്നെയാണ് കാമുകി ആൻഡ് ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ സിനിമകളിലും പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും സം മൂവീസ് വോണ്ട് വർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു കാമുകി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു ഇപ്പോൾ സുന്ദരി ഗാർഡൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ അച്ചാമ്മ വർഗീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ സുന്ദരി സാറാ മാത്യൂസ് ആണ് എന്നാൽ പോലും ഐ തിങ്ക് കുറേ കൂടെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കൂടെ സീരിയസ് കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സുന്ദരി ഗാർഡൻസ് ആൻഡ് അത് ദ വേ ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഇസ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് അന്ന് അതിലുള്ള കുറച്ച് സീക്വൻസും വളരെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും കുറേ പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വിൽ അഡ്മിറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സുന്ദരി ഗാർഡൻസിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന കുറേ ഇമോഷൻസും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ദിവസം വിത്തൗട്ട് സിനിമ വിത്തൗട്ട് മ്യൂസിക് വിത്തൗട്ട് ഡാൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ലൈഫ് ഒരു ഹോളിഡേ ഐ മൈറ്റ് സീരീസ് സീരീസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തൂല പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ റിലേറ്റബിൾ
ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര അന്ന് അന്ന് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ആസിഫിക്ക പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ നല്ലോണം കഴിക്കും അത് ഞാൻ തടിക്ക് നല്ലോണം തടിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കംഫർട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അപ്പൊ അതിന് പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഏ ഇവിടെ ക്യാമറ പക്ഷെ ഐ ലവ് ഈറ്റിംഗ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അമ്മയും അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന കൂടുതലാണ് ഇനി കൂടുതൽ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്സ് ദയർ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ചു മറ്റേ ഗോദയിലാ സീൻ ഭയങ്കര റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീനാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് പൊറോട്ട ബീഫ് മെമ്മറി എന്താണ് ഓക്കെ കഴിക്കാൻ പോയതോ പൊറോട്ട ബീഫ് മെമ്മറി മഹേഷ് പ്രതികാരം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് മേളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ താഴെ അവിടെ ഒരു ചേട്ടന്റെ പൊറോട്ടയും ബീഫ് അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പതിനൊന്നരയാകുമ്പോ കഴിക്കും ഓ ദിലീഷ് ഫാഫ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ആസിഫ്ക ഫുഡിയാണ് ആസിഫ്ക്ക് ഞാനുമാണ് കുറെ ഫുഡ് മെമ്മറീസ് ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻസിഡന്റ്സ് ഉള്ളത് ഇൻസിഡന്റ് എന്റെ അമ്മ പൊതുവെ എപ്പോഴും ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ അത് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതല്ലാണ്ട് ആസിഫ്ക്ക് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ഫുഡ് എക്സ് ഫുഡ് സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാറുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് തലശ്ശേരി ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇക്ക പറഞ്ഞ് ഒരു ബിരിയാണി വരുത്തിച്ച് നമ്മളെല്ലാരും എല്ലാ ഹോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ് ക്രൂല് അവര് നമ്മളെല്ലാരും കഴിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ എറണാകുളത്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര നല്ല കുറെ ഫുഡ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതേ സമയമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി ഷേമിങ് പോലത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേരൊക്കെ ഒരു മാതിരി ഒരു സി ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് കൺസേൺ പറയണത് എന്താ നമ്മൾ തടിക്കരുത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഈ കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള ഒരു സമയമാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫ്ലഡും കോവിഡും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വി ഹാവ് ഹാഡ് റിയലി ടഫ് ടൈം അതിനുശേഷം നമ്മളൊക്കെ ഇന്നും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ മെലിയണം എന്ന് പറയുന്നതെന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് സി ഇഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ്സ് ഐ എം റെഡി ടു ഡു ഇറ്റ് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കളഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്ക് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ടൈം തരണം അതിന് ഇതൊന്നും തരാണ്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ട ഉടനെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേര് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും അത് ഒരു വിഷയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഷോന് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് പോയിരുന്നപ്പോൾ ഹി ആസ് മീ ഹാവ് യു പുട്ട് ഓൺ വീട്ട് ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാ ആളാ ഭാഗം കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ എന്നെ പറഞ്ഞു യാ യു ബെറ്റർ അതുവൈസ് യു ടു ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ആളെ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയി എന്നെ ഭയങ്കരമായി ഹേർട്ട് ചെയ്തു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഐ മീൻസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് ഹിം എൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരുന്നിട്ട് യു ആർ ടെലിങ് മീ ദർ ഐ എം ടു ബിഗ് എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മാതിരി ആയിപ്പോയി അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റ് ബദൻ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക
അതുതന്നൊരു സിനിമ ഒക്കെ ഒക്കെ സോ കമ്മി ബാക്ക് ടു മൂവി ഇപ്പോൾ സൂര്യ പോട്ടറിലെ രണ്ട് സീനാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ഒന്ന് മാറണ മറ്റേ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ടെറസിൽ വെച്ചിട്ട് അതും പിന്നെ മാറിന് പൈസ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ് ഭയങ്കര സോ ഓരോ സീൻ കഴിയും തോറും ഈ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ ആ ബ്രേക്കിൽ എന്തായിരിക്കും യൂഷ്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം സീൻ റിഹേഴ്സിൽ റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ സീൻ്റെ ഒരു ഫുൾ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കും പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് ചിലത് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം ആ പൈസ കൊടുക്കുന്ന സീനിൽ ആ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നടന്നു വരുന്ന ഒരു സീനിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ നടന്നു വന്ന് പൈസ എന്നെ നടന്നു വരുന്നത് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ടേക്ക് പോയൊരു ഷോട്ടാണ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നന്നാക്കാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കും അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് സൂര്യാസ് ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആണെങ്കിൽ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് സാറും സാറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അക്കാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു ആൻഡ് വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് കോൺവെർസേഷൻസ് ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് അതായത് വിളിച്ചു എന്നാണ് പുള്ളി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു ബട്ട് ഐ കുഡൻ ഗെറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹിം ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഐ മിസ്ഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് റിയലി വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ആൾ ഓഫ് ദം സൂൺ ബിക്കോസ് അവർ എല്ലാവരുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വി ഓൾ വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് വി ഓൾ എവറി വൺ ഹാഡ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയാം വിക്രം കണ്ടിട്ട് ഈ റോളക്സിനെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം വിക്രം ആസ് സച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു തിയേറ്റർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കി മറിച്ചൊരു സിനിമയാണ് ആൻഡ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഒരു വലിയൊരു കാസ്റ്റും അതിൽ സൂര്യ സാറിന്റെ ആ ഒരു ഭയങ്കര എൻട്രിയും കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തമിഴ് സിനിമയിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യകാലം തുടങ്ങുന്ന എട്ട് തോട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സർവം താളമയം ചെയ്തു സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകൾ കഴിയും തോറും തമിഴ് സിനി ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ ആണ് ഒരു അബർണ ബാലും റിലീസ് കമ്മിറ്റിങ് മൂവി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സിനിമയായിരിക്കും ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടോ അത് പിന്നെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് അത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹേഷ്ണ പ്രതികാരം കഴിഞ്ഞ് പീപ്പിൾ വെർ ഇൻ യുനോ മൂവിംഗ് അവേ ഫ്രം മൂവിംഗ് ഓൺ ഫ്രം ജിംസി അതൊരു പ്രഷറാണ് കാരണം സി എല്ലാ സിനിമയും ജിംസി പോലെ ആവണം എല്ലാ സിനിമയും ബൊമ്മി പോലെ ആവണമെന്നില്ല വി ഓൾ ഹാവ് ടു ട്രൈ ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവും വർക്ക് ആവില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ജിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് കുറച്ച് സൺഡേ ഹോളിഡേയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപർണയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പ്രതിഫലത്തിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും സോ ഈ പ്രതിഫലത്തിന് കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യ കാലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷ വർഷമായി സിനിമയിൽ നിയർലി ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇൻ ദ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഒരു യൂണിറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ ചേട്ടന്മാരും മേക്കപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ദേ ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഡെയിലി വേജസ് അപ്പം കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ എഫക്റ്റഡ് ദ ബിഗ് ഡോട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരിക്കലും കൂടുതൽ വേണമെന്നല്ല ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ജെൻഡർ ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് it's about a lot of other things where you can divide this money into a lot
എന്റെ ജേർണി ഹസ് ബീൻ വെരി ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സിനിമയിൽ വന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ആൻഡ് ഇപ്പോ വാട്ട് എവർ ഐ എം ഡൂയിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഓൾ ദ മണി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൂത്ത് തുടച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഐംഗ് വാട്ട് എവർ ഐ കെൻ ഡൂ നോ ഐം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നോ എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ Yeah, I have come in a very different uh, way to the industry. So, I felt like pointing at that. Mm. So, you said that in Wikipedia, Wikipedia is a line-up to release in the Wikipedia. Is that true? Is there a line-up to release in the Wikipedia? Yeah, there is a line-up to release in the Wikipedia. Sundari Gardens, Inyutram, Mindy, Parnam, Kappa, Tangam, Padmini. Padmini. In Tamil, there is an Ashok Selvan project. Yes, there is an Ashok Selvan project. Do, do you believe in a woman oriented in the concept no to believe in on that one see basically woman oriented we have a lot of stories stories to say mm. and definitely kore women oriented stories and scripts um varu mm. and i think kore kuda aalkar ai like open minded ai kandu kaiyan enikku thonunu kore kuda namaku aa oru and the balance kondra pattu nan enikku thonunathu adu allanda polum i feel like when you're writing a story when you have a female character give a little bit of ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബർണയുടെ ഇപ്പൊ ഫിലിമോഗ്രാഫിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ സൂര്യ പോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിലെ വിശേഷം ആണെങ്കിലും ബാലാജിയുടെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ തരത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് വെറുതെ ഒരു സോക്കോളുന്ന ഐ ഗ ഇമേജ് അല്ല അതിനകത്ത് അതാണോ ഈ സിനിമകൾ it can be about ipo see nammal wait je ipo surya potter edukkaanenge definitely it's about captain gopinath who uh, you know brought in air decay adu kondu na alde cinema enniyana pakshe alde life il ulla oru valare important factor ayirunnu adhedine vaya character and adhe importance il enniyana adu cinema il cinema il vanna so adile everyone were open to it adu oru velliya kaariyana the whole crew was open to that idea appo അത് തന്നെ എല്ലാ കൊറേ സിനിമയിൽ വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം കാരണം ചുമ്മാ ഒരാള് വന്ന് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അവർക്കൊരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനും ഡെപ്തും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സിനിമയിലും വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അപർണയുടെ മീൻസ് അപർണയുടെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ വേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് I can't do much in uh. coming and going and on screen. Uh. Uh, if you take me, I'm going to go to the house and go to the house. I don't know. But I think... And that's not a justification. It means that you don't trust your own trust. That's what I'm going to do. And before we wind up, you have to go to the house and go to the house and go to the house. There are a lot of heroes who are getting married. Okay. That's what I'm going to do. And this is the first time I'm going to do this. Yeah, I'm going to do this. What is your take on that? What is your dream actually to your personal goal? What is your dream actually to your personal goal? I really want to do a long term film. Yeah. I really want to do a long term film. I really want to do a long term film. I really want to do a long term film. Uh, you know explore a lot more industries engine mm. work in the working styles um agraham undu appo adilike i am definitely working pinna nammada avada ulla vera or taboo nu parna kalyanam kaiyanja kaiyanja penguttiyalkku mariyadike characters kittunnilla cinema kittunnilla appo adum enikku thonnu ini adava if tomorrow a person wants to get married mm. also she shouldn't feel like that will affect her career adu oh. nammal maatunda oru kaariyana ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇനി എന്താ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ഇതും അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മറുഭാഗത്ത് the person you are getting married hmm. to our other family the support is all very important, ah, very important. it's not like our permission madam ah. pakshe it's very important ah, means or a 9 to 5 job all actually or committed aanu nammal kuch very important aanu appo 
ഐ തിങ്ക് ദുർഗ അതിന്റെ ഒരു വലിയ സീരിയോടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഐ ഫീൽ റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് देयर ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടു ഷോ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ആ മീൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഇല്ല മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് ബാങ്കറേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ദുർഗയ്ക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദുർഗയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി ലാൻഡ് her marriage has an effect on uh-huh. but i think that is a very important uh, lesson ellarkum ellarkum so kappa what to expect from kappa kappa ede oru bayangara oru bold aayittulla oru character aanu rajendra koodeyana inde main scene combination scenes okka povunna and it's a very uh, really different experience working hmm. with uh, people like him and shaji kailas sir hmm. and all എനിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷീ ഷീ ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ റിയലി ഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് അതിലേക്ക് എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ എം ട്രൈങ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ വീട് വെടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ്റീരിയർ ഒക്കെ സ്വയമാണോ ആ വീട് നമ്മൾ പണിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിസൈൻസ് ഞാൻ ആ ചെയ് ഞാനാ ചെയ്തതല്ല ഞാൻ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മാം ഉണ്ട് ഷെല്ല മാം ആണ് ഫുൾ ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്തത് It's almost done. Interiors like you can't do it. So, happy to be here in the Wheat Land. Upcoming products and all. Thank you. Uh, welcome. Uh, means, most anticipated. I think it's a good thing. I think it's a good thing. So, all the best. Okay, thank you. And uh, special mention, I'll give you a cold. And support, I'll give you a cold. Thank you. Thank you so much. Thank you.